হ্যালো এভরিওয়ান আমরা হচ্ছে আজকে থেকে কমপ্লিটলি নতুন একটা টপিক শুরু করব আর এই টিউটোরিয়ালে হচ্ছে আমরা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের যে পার্টটা যে থিওরিটা বেসিকগুলো সেগুলো শিখব ঠিক আছে আমরা এইট জিরো এইট ফাইভের এই টিউটোরিয়ালের সিরিজটাতে হচ্ছে আমরা এইট জিরো এইট ফাইভের ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন এবং টাইমিং ডায়াগ্রাম দেখবো সো ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনটা কীরকম যে আপনি একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করবেন এখন ওইটা এইট জিরো এইট ফাইভে কীভাবে হ্যান্ডেলড হয় ইনস্ট্রাকশনটা একদম কোর লেভেলে সেই দেখবো আর কি ব্যাপারটা ঠিক আছে সো এই টিউটোরিয়ালে জাস্ট বেসিকটা দেখবো এরপরে হচ্ছে আমরা প্রতিটা ক্লকে কি কি এনাবেল হয় কি কি ডিজাবেল হয় কিভাবে মেমোরিতে রিড করে কিভাবে রাইট করে সব কিছু ডিটেলসে দেখবো ওকে আচ্ছা সো প্রথমে বলে নিই যে এইট জিরো এইট ফাইভের প্রতিটা ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে দুই পার্টের অপারেশন ঠিক আছে একটা হচ্ছে অপকোড আর একটা হচ্ছে অপারেন্ট এই অপারেন্ট পার্টটা কখনো কখনো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ একটা এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে অ্যাড হচ্ছে একটা মানে অ্যাডটা হচ্ছে আপনার অপকোড আর অপারেন্ট বলা হবে যে কি অ্যাড করবেন সেটা ঠিক আছে যেমন অ্যাড বি এটার মানে হচ্ছে অ্যাকোমোলেটারের সাথে বি এর ভ্যালুটা অ্যাড করা অ্যাডটা হচ্ছে অপকোড আর অপারেন্টটা হচ্ছে বি ঠিক আছে এখন এরকম অনেক আছে যেটার কোনো অপারেন্ট নেই মানে ইনস্ট্রাকশনটা অপারেন্ট নেই এরকম আসতে পারে আর কি ঠিক আছে যেমন সিএমএ এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন কমপ্লিমেন্ট অ্যাকোমোলেটার সো এই টাইপের আর কি যে ইনস্ট্রাকশনগুলো এই ইনস্ট্রাকশনকে আর কি এরকম দুইটা পার্টে মেনলি ভাগ করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমাদের তিনটা জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল মেশিন সাইকেল আর টি স্টেট ঠিক আছে সো ইনস্ট্রাকশন সাইকেল হচ্ছে যে একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে আপনার যেই টাইমটা লাগে আপনার মাইক্রো প্রসেসর একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করতে যেই টাইমটা নেয় সেটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল একটা উল্লেখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল সাইকেলে হচ্ছে আপনার এক থেকে মানে ধরেন যে একটা ইনস্ট্রাকশন আপনি এক্সিকিউট করবেন আপনার এক থেকে ছয়টা মেশিন সাইকেল লাগতে পারে সো ওয়ান টু সিক্স মেশিন সাইকেলস এটা হচ্ছে ফিক্সড আর কি এটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য এক্সিকিউট হয়ে পড়ে মেশিন সাইকেলটা কি আপনার একটা অপারেশন কমপ্লিট করতে অপারেশন ঠিক আছে একটা অপারেশন কমপ্লিট করতে আপনার যেই টাইমটা লাগে অপারেশন বলতে এখন কি বোঝাচ্ছি একটা অপারেশন হতে পারে মেমোরি রিড অথবা মেমোরি রাইট অথবা আয়ো রিড অথবা আয়ো রাইট অথবা অপকোড ফেজ এগুলো হচ্ছে এক একটা অপারেশন এবং এই অপারেশনগুলো করতে যেই টাইমটা লাগে সেটাই হচ্ছে মেশিন সাইকেল ঠিক আছে একটা মেশিন সাইকেলের হচ্ছে সাইকেল আপনার তিন থেকে ছয়টা টি স্টেট হতে পারে ঠিক আছে সো থ্রি টু সিক্স টি স্টেট সো থ্রি টু সিক্স টি টি স্টেট মিলায় হচ্ছে একটা মেশিন সাইকেল হয় তার মানে আপনি মেমোরি রিড করবেন আপনার তিন থেকে ছয়টা টি স্টেট লাগতে পারে টি স্টেটটা কি টি স্টেটটা হচ্ছে যে একটা ক্লক পিরিয়ড দিতে আপনার প্রসেসরের যেই টাইমটা লাগে ঠিক আছে সো এইটা ফুলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার সিপিওর স্পিড উপর স্পিডের উপর সো আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরেন যে যদি আমার ক্লক স্পিড হয় থ্রি হার্টস ঠিক আছে নট থ্রি গিগা হার্টস থ্রি হার্টস এটা খেয়াল রাখবেন থ্রি হার্টস আচ্ছা সো থ্রি হার্টস মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে তিনটা পিরিয়ড থাকে যেমন থ্রি হার্টসের একটা ফ্রিকুয়েন্সি ধরেন যে যদি স্কোয়ার ওয়েব ধরি তাহলে এটা এরকম হবে মানে তিনটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে ঠিক আছে তিনটা সো তিনটা ফ্রিকুয়েন্সিওয়ালা আপনার একটা মানে এক সেকেন্ডে ও হচ্ছে তিনটা পিরিয়ড কমপ্লিট করে তিনটা ফুল সাইকেল কমপ্লিট করে এখন ক্লক পালসের ব্যাপারে যদি বলেন যে ক্লক পালসের ক্ষেত্রে এটা কীরকম যে যদি একটা থ্রি হার্ট সিপিউ হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে ও একটা সেকেন্ডে সো ওয়ান সেকেন্ডে তিনটা ক্লক পালস দেয় ঠিক আছে সো 
1 সেকেন্ডে ও তিনটা ক্লক পালস দেয় তাহলে 1 সেকেন্ডে কয়টা দেয় মানে সরি একটা ক্লক পালস হতে কত কত সেকেন্ড লাগে সো একটা ক্লক পালসে লাগে হচ্ছে অর 1/3 সেকেন্ডস তাই না সো এইটাই হচ্ছে এই সিপিইউ এর জন্য টি স্টেটের টাইমটা ঠিক আছে সো এক একটা সিপিইউ এর এক এক রকম যেমন এটা যদি 3 না হয় 10 হার্স হতো তাহলে হচ্ছে 1/10 সেকেন্ড লাগতো তাহলে এটা আরো কম লাগতো তাহলে जत बे सीपीओर स्पीड बढ़े अपन एक क्लक जेनारेट करते क्योंकि तरह से तम तो तो लगे सो टेन हार्ट हम एत टाइम एत टाइम लगत जो टेन किलो हार्ट है किलो हार्ट मानी की टेन इंटू थाउजेंड ठीक है तरह हे दस हज़ार हार्ट दस हज़ार हार्ट कमप्लीट मैं एक हार्ट हे एक क्लक क्लक पल्सर जो कत टाइम लगे यार वन बै टेन थाउजेंड इनिट আপনার যে কোনো সিপিইউ এর যে কোন টাইপের ক্যালকুলেশন এক্সিকিউশন করার ইউনিট ধরা হয় ওকে আচ্ছা এখন 8085 এর যে কোন ধরনের প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করার জন্য আপনার ভেরিয়াস টাইপ অফ অপারেশন হতে পারে অপারেশন আমরা এক্সিকিউট করতে পারি বাট এই অপারেশনগুলো হচ্ছে এই যে চারটা অপারেশন আছে এই চারটা বিভিন্ন টাইপের ভেরিয়েশন হবে ঠিক আছে প্রথমটা হচ্ছে অপকোড ফেজ তারপর এটা হচ্ছে অপারেন্ট ফেজ মেমোরি রিড রাইট আইও রিড রাইট এখন অপকোড ফেজটা হচ্ছে যে কোনো টাইপের ইনস্ট্রাকশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনার অপকোডটা ফেজ করে আনতে হবে অপকোড মানে কি যে আপনার ইনস্ট্রাকশনটা ফেজ করে আপনার মানে সিপিইউ এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার এর কাছে নিয়ে আসতে হবে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার হচ্ছে কোডটাকে ডিকোড করে দিবে সো অপকোড ফেজ হচ্ছে সব সর্বপ্রথম শর্ত ঠিক আছে আপনার যে কোনো ইনস্ট্রাকশন যদি আপনি এক্সিকিউট করতে চান আপনার প্রথম কাজটা হবে অপকোডটাকে ফেজ করে নিয়ে আসা অপারেন্ট ফেজ কি অপারেন্ট হচ্ছে যে আপনার মানে আপনার যে ইনস্ট্রাকশনটা সেই ইনস্ট্রাকশনে যদি কোনো অপারেন্ট থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি অপারেন্টটা ফেজ করে নিয়ে আসবেন না থাকলে জাস্ট অপ মানে ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করতে হবে আচ্ছা মেমোরি রিড রাইট মেমোরি রিড রাইট যদি আপনার ইনস্ট্রাকশনে কোনো মেমোরি রিড বা মেমোরি রাইট অপারেশন থাকে তাহলে ওইটা করতে হবে আইও রিড রাইট আপনার ইনস্ট্রাকশনে যদি কোনো আইও রিড বা আইও রিড রাইট ইনস্ট্রাকশন থাকে তাহলে এটা করতে হবে আদারওয়াইজ করতে হবে না আচ্ছা এখন টি স্টেট কীরকম সো টি স্টেটে হচ্ছে টি স্টেট একটা টাইম পিরিয়ড যদি ধরি তাহলে ওয়ান বাই এফটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড মানে আমি যে সময়টার কথা বললাম যে একটা ক্লক পাস এক্সিকিউট হতে কত টাইম লাগে আর এফটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিটা ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের ওই সেই থ্রি হার্টসটা আর এইটা হচ্ছে সেই ওয়ান বাই থ্রিটা ঠিক আছে এটাই আর এই যে এইগুলো হচ্ছে এক একটা ক্লক সো এই টুক মিলা হচ্ছে একটা ক্লক এইটা হচ্ছে একটা ক্লক এটা হচ্ছে আর একটা ক্লক सम्पूर्ण क्लक पालस के আপনার এক্সিকিউট করতে যত টাইম লাগে সেটাই হচ্ছে আপনার টি স্টেটটা সো এটা হচ্ছে আমাদের পুরো একটা ক্লক পাস সো এই ক্লক পাসটাকে আমরা হচ্ছে এক্সিকিউশনের টাইমটাকে আমরা হচ্ছে টি স্টেট করব ঠিক আছে সো ক্লক পাস এই ক্লক পাস এক্সিকিউশনের স্টেট সেটা সো আই হোপ এই বেসিকগুলো সবাই ধরতে পেরেছেন আমরা হচ্ছে নেক্সট ডে কয়েকটা টাইমিং ডায়াগ্রাম দেখলে এগুলো আরও ক্লিয়ার হবে প্রতিটা টাইমিং ডায়াগ্রাম স্টেপ বাই স্টেপ আমরা বর্ণনা করব এখন আরও ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে সো যদি কারো কনফিউশন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন থ্যাংক ইউ